ぱりねまず様子なんだけど朝昨日の夜私こう経年薬コネちゃんもじゃあちょっとちょっとだけ一人通してくださいごめんなさい二人二人通してくださいあよかったもうちょっと今やろうとしてたところなんで撮影してねでなんだっけあ昨日の夜ねおかしかったからだからちょっと高経年薬の短い時間しか効かないやつミタソラムってまあ引いても30分から2時間ぐらいしか効かないやつを私歌させてもらいましたで打ってまあちょっと収まっててでもその後また起きてきちゃってですねで、うん、もう朝にはその立てれない状況でかなり泡みたいなのを口から出したりとかしてました、うん、でまあとりあえずまずは血管加工して伸ばすだけで治療しちゃったんですけど全然よくなってくれないんでだからもうやっぱり抑えてあげないといけないから抗菌薬をねかなり何回も売ってるんですよ実を言うと最初は弱いやつから順番にだけど効かないからミタゾラムで効かないからアルファキサロンという麻酔に使うようなやつをちょっと売ってるけどそれでも効くんだけど30分したらまた起きてきちゃうほんでちょっとそれ何回もそれでやってたけど効かないからちょっともうちょっと強力なやつでフルニトラゼパムって1回打つと半日ぐらい効いてるやつがあるんですよねでもそれもね3時半に打ったんだけどまたさっき起きてきちゃったから6時にまた打ってという感じでな,なんで抑えるかというとこうやってなって,なってるのがずっと続いちゃうとそのうちこういう筋肉の痙攣がね呼吸ってさ横隔膜と肋間筋で呼吸するわけだけどそこは痙攣起きちゃうと呼吸できなくなって呼吸麻痺でなくなっちゃうずっと痙攣痙攣の場合はねだからやっぱ止めてあげた方がいいなと思って止めようとはしてるんだけど止めきれないかもしれないでじゃあなんでそんなふうになるのかっていうことだけど最初はあの何ていうかな小動物ちっちゃいワンちゃんで突発性の転換かなと思います突発性転換っていうのは大抵起きると30秒から2分ぐらい起きてその後またケロッとしてるそういうタイプかなと思ったんだだけどもそうじゃない昨日はお家では確かに何か3分で押さえてるけど2分かも3分かもしれないでも一回収まってるじゃないですかでそういう話聞いたからそれかなと思ってはいたんだけど実際ここで見てるともう今度起きたらもう止まらないずっと起きっぱなしでかなり強力な抗経年薬を打ってやっと寝,寝るぐらいのやつをとやっと止まるでもそれでもなかなか長い時間を抑えられないそんな状況ですじゃあその原因となるものは何なのかということだけどそんな突発性突発性転換っていうのはね要は原因不明 MRI とかとっても原因は分からないけど転換が起きちゃうこの子でそれは抗菌炎薬でほとんどできる子もいますけどこの子の場合はそういう検査してるわけじゃないんですけど脳に何かそういう気質的変化っていうか何か,かができてるそれで脳を圧迫して痙攣が起きる可能性が高いと思いますこのずっと続いちゃうからでもそうそう何かできてる可能性の一番可能性高いのはやっぱり腫瘍脳の腫瘍2番目が何か炎症のものがもう一個はまあ炎症と関連してかもしれないけど例えばぶっつけて血の塊ができてとかねでもそれってさあの子の地域環境ではありえんことですよね交通事故に回ってないし家の中だから。そうするとそういうものがなんか出てきてギリギリまでちっちゃいのがあってもそんなに症状は出ないけどある程度限界を超えてくると最初はなんかそうやって思うと最初はなんだっけ体震えてなんかなんかおかしなおかしな感じがでもまた戻ってとでもだんだんそういうのがひどくなってきてるわけじゃないですかで確かに聴診するとすごい心臓の音に雑音があったからでまあ、実際ここで心,心臓も調べさせてもらってましたよねでも心臓は確かに大きいけど心電図はここで取った範囲では不整脈が出てなかったんですだから私はもしかしたらその時に不整脈出てたのかなと昨日あ昨日だよねそうやってお,そうやってお話ししてお帰連れて帰ってもらったんですけど、うん、その子の症状を見るとそんな不整脈でだそんなんだったらその後って呼吸も苦しいしさ、うん、どうもそうじゃなくて脳から来てる症状ですねで,でまあちょっとそれであの昨日ちょっと血液取ったんだけど今日ももう一回血液だけ取らさせてもらってカリウムが下がってはいないんですカリウムは低いのがちょっと上がってますこれはいいことなんですけど、えー、と腎臓の数字は正常で血糖値がね昨日56って機械がミスかなと思ったけどやっぱり機械ミスじゃないね25ですだからめちゃくちゃ血糖値が下がってます血糖値が下がっても痙攣が起きちゃうからだから点滴の中にブドウ糖を
入れたのをずっと続けるようにゆっくりゆっくりでできてますあと肝臓の数字で昨日正常だったのがあっという間に GPT とかが GOT か30が260ってすごい上がっています技術弁は一応まだ正常だけど 0.1 が 0.3 まだ正常ですけどねだからこのタンパクある部分が正常範囲だったのがあっという間に上がってる脱水が起きてるっていうけどそれからまああとはこれこれも赤血球の様子で昨日47だから正常だったんですけどボンと上がってる脱水してるっていうところ<笑>白血球数はまあ若干上がってますねでまあここら辺肝臓ですけどまあここはまあまあ悪くないんですねこの一番下の CRP 昨日 0.3 って正常の数字ですこれ炎症マーカーでたった1日で7振り切ってますとことはものすごい炎症が多分脳に起きてるんだろうなと思われでこれを何とかするにはですね痙攣をとにかく抑えてやるかなり積極的に、まあ、水薬を使うような感じでちょっと痙攣を抑えてそれで何とかさ縁起ですお水が飲んだり今日流動食やってみたんですよでも飲み込めないお水もやったけど全然もうダラーって出ちゃうだけだからそんなとても縁起のものを飲み込める状況じゃないから。物が飲み込める状況になったらちょっとお水飲ませたりとか流動食ちょっと食べさせながらそしたら薬もやれるんで要はね飲み薬しかないものもあるんですよ注射でしかないものもあるし両方あるものもあるし今飲み薬ちょっと使えないからこんなふうだったらだから注射のあるものだけで今やらさせてもらってるという状況ですかるものを使うことによって肝臓に負担かかる当然そんなのは解毒するのが肝臓だから肝臓とか腎臓に負担はかかるだけどちょっと経験ちょっと寝てもらわないとこれはそのままアウトになっちゃうからだからまあちょっとせかなり<咳>もう今日の午後からかなりちょっと強力にあの経験を抗経験薬を使ってるんだけど時間が早いんですよまた次が来ちゃうのが。そんな状況ですねで最初は弱いやつから自分は使うじゃないですかお昼からでもそんな30分ぐらいでまた起きてきちゃう本当に20分で起きちゃうだからもう弱いのにもう一つ強いやつそれでもまた起きちゃうで最後3時半に使ったのは半日ぐらい効いてるやつを、まあ、フルニトラゼバミってやつを打ってそしたらかなり効くかなと思ったらもう6時ぐらいにはまた痙攣が起きてきてまたちょっと打ったというだから今はまた寝てますけどまたこんなふうにこいきなりこうなるんだけどもその前になんか。こう足をかき出しますね足をかき出しかき出しでそのうちグーンってなってくる感じかなおうちでもそうですか昨日ですか昨日そうでしたそう,したそういう感じのはそれがずっと起きちゃうもし抗経炎薬を使わないで内臓にはもちろん負担かかりますそういう薬はねそういう感じの電気のだからその辺もうかかるけどでもそう,そうしないとおね一回止まる寝てフラットな状態になってそれで薬をだんだんやめてってねどこまで回復できるかだけど大元はそういうものが脳腫瘍がある可能性が高いかなとただし申し訳ないけどこんな動物病院の個人病院で MRI とか見ることはできませんそれは昨日もご主人も話したんですけどだからそれでできる範囲の一般状態とか見ながら治療をやっていくっていうところで取ってます。だからもしそういう報道医療をご希望であればそういうところはご紹介はできます。最近は名古屋でもかなり高度平だけどかなり近畿が高いんですけどあのそういうところもあります。あの天白のかな。前は岐阜大学の動物病院しかなかったんですけど<笑> CT とか取ってくれたり MRI とか取ってくれたりもできる。だけどじゃあじゃあ取れたとして。分かったとして根本的な治療ができるかなっていう問題もあるんだよねだからこれで何かできてちょっとさ収まらんかったら多分ちょっと厳しいでも収まれば結構いいかもしれないだから今から24時間から72時間が山ですという状況はいじゃあ止まります